I met Side 7 since 2011 in 1002 War. Naging memorable sa akin time na yun kasi kahit napakalit ng crowd na yun, napakatin din ang eksena Ultimo, banggaan sa Batay Rasuntukan. Nakilala ko yung bandang Sakit 7 way back in March 2013 sa isang gig sa Hydra Bar. Ang daming ano, mga kids na nakapila para makapasok sa free entrance at kasama ka din ako doon. <laughs> Nung sila na yung sumalang, nagulat ako, meron doon portion na sinabi si Berto na guys, guys, basic lang. Kung ayaw niyong masaktan, uh, doon lang kay sa gilid. So nagtaka na ako, sabi ko, ba't gano'n? May, 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 ano, may parang may warning na kaagad. Nung nakita ko silang tumugtog, Eh, nakita ko yung crowd kung gaano, gaano talagang yung mash fit, yung pagsabay sa mga kanta nila. Actually, pati ako napa, napa mash fit talaga eh. And then, nung binagsak na nila yung persistence, pucha, doon na nagwala lahat. Makikita mo na lang biglang wall of death yung mga tao. So, oh shit, grabe, ang bigat. Everybody just started talking about them. And when I first saw them, uh, the band kind of reminds me of... Uh, Sepultura, in a way. Roots, bloody roots. Diyos ko, na kuha din nila. Pagdating sa Sakit 7, you can always expect that the people are going crazy. Uh, there was part of the performance, if I remember correctly, that uh, the, uh, the crowd uh, was just... They knew the lyrics to the song. You can tell. Then, during the time sa third song, dun kasi madalas mangyari yung isang isang bagay na madalas ko nakikita sa mga matitinding mabibigat na bande. Alam mo yun, yung mga tao gustong gusto nilang kantahin yung kanta ng banda. Para pakiramdam ko, yung time na pinapalong team performance nila, parang nanonood ako ng show. Grabe yung performance nila nun. Sin, ang galing-galing na nila nun. Sin, uh, kung sino mo makapanood nyo to, talagang dapat check nyo sila. Kasi ang linis talaga itong mugtog. Eh, lahat, every detail, nung ginagawa nila sa sa arrangement sala sobrang maririnig mo talo na ko paano kumanta si Bert nag-start yung musical journey ko when i was in uh, high school actually um i used to listen to the metal music um like western influence specifically like um Brutal Truth, doon ako nag-start eh, parang yung mga Morbid Angel, yun yung mga talagang una kong napakinggan eh. Tapos ma actually marami pa yung mga cattle decapitation. Nagsama-sama na sila, um, Grave, um, marami, 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 maraming ano, aspiring musical uh, heavy metal bands in the United States. Tapos biglang pumasok na yung era nung, ng Filipino metal bands or metal act dito sa Pilipinas. Nakikinig pa ako dati ng Indaro, nanonood ako, doon ko napanood dati yung um, uh, Cakewalk, doon ko sila unang napanood sa um, Summer, Shib Summer Shibang, if I'm not mistaken. Tapos marami pa, maraming magagaling eh. Um, Faster Than Satan, yan yung mga local na una kong narinig eh. Tapos, syempre, since uh, originally I was born here and raised sa Cavite, marami talagang heavy metal acts dito eh. Until one day, umatend na kami ng mga gigs noon. Back in high school, lahat nangyari to. High school life ko to eh. Diyan ko rin unang napanood yung mga bandang local natin na talagang mauhusay at alam mo yon dekalibreng banda noon. To name a few, yung mga tinitingala ako. Ako, personally talaga sila. Scene, yeah. Uh, sobrang nagagalingan kami sa kanila kasi yung drummer and then parang may pagka ano sila eh. Yung mat metal na tinatawag Ganun. 
Then, yun, isa rin sa mga idol namin yun. Sobrang bigat ng sinon, sa baga-baga. Yan, tapos, katoliko, yung mga yan, deep sleep. Ang inabot kong original na frontman yan is si Jeff pa, uh, Manang Skurs. Sila, yan, T42, Tragedy 42. Isa rin yan, isa sa mga matitindi yan. Uh, banda na taga, ano, taga uh, Batangas, low risk. Yun, isa rin yun. Then, Pentavia. Marami, marami na rin kasing tumigil sa scene ngayon eh. Pero yung iba nagtutuloy-tuloy katulad ng Side 7, ng Bloodshed, ayan. Napakadaming pumupuntang dumadahe ditong banda. Like mga galing, galing ka po, yun, down from the wind, pupunta rito, matin din ako doon. Mga extreme metal, yung mga ibang bansa, pupunta. Diyan sa Dasma, madalas nyo sa Dasma. Sobrang dami rin nagbabanda dyan, tsaka sobrang dami rin mga mahihilig sa music. Hindi mo pwedeng, alam mo yun, maliitin o hindi mo pwedeng pakinggan during their set. Kailangan pagka... Uh... Umatend ka dun sa gigs na yun, talagang kailangan nakafocus ka kasi talagang yung line-up solid talaga. Nag-aapoy talaga sila nun. Tapos, until one day uli, um, parang sinabi ko talaga sa sarili ko nun na parang gusto ko rin tumugtog. Yun na yung pumasok na nag-form na kami ng band nun. Um, ang original na kumakanta nun, dun sa band na yun, is ako talaga. Ako yung nag-frontman doon. Ang target lang namin is, um, alam mo yun, tumugtog. Gusto ko rin kumanta, gusto ko rin mag-perform sa mga tao. Pero, unfortunately, minsan talaga may mga hindi nakaka-appreciate or hindi nila gusto talaga yung genre nyo. Which is, pero hindi yun yung naging uh, hindrance sa akin eh, para maging, para hindi ko ituloy yung yung gusto ko. Kasi yun talaga yung sinabi ko bang in high school. Gusto ko talagang tumugtog. Gusto ko magkaroon ng banda. Well, yung banda nila talaga dati, maingay talaga as in ang mga cover nila noon, puro mga ano eh. Six feet under, sepultura. Nagka-cannibal corpse pa nga yata sila for what I know eh. Sumali na kami ng mga Battle of the Bands noon. Kunsan saan na rin kami nakarating. Pero nag-start kami dito sa GMA talaga. Hindi namin goal na o wala kaming aim na manalo. Gusto lang namin talagang tumugtog that night. Gusto lang namin makigulo. Si Toots kasi yung ano eh, putok na putok yung pangalan noon dito sa ano, sa Jamie Cavite. Na rockstar. Tang ina, nandudura ng ano, nandudura ng audience. Ang kahit may plema, dinuduraan yung mga audience na nag islam Minumura ni Toots yung ano, yung mga judges noon. Hindi ko makakalimutan. Tsaka pagka tapos ng mga nang tugtog nila, bumababa sila ng stage, sumasama sila sa amin, sa amin. then nakikipag-slam. Then, yung ginagawa ni Toots, yung slam na, na may pitik na sisipain yung ano, <laughs> yung audience, yung ganyan. Makigulo eksakto, yun na yun. Hindi ko alam kung ano yung kasunod, pero talagang gusto lang namin. Maging part nung event na yun, nung gig na yun, nung gabi na yun. Tapos, after nun, after namin mag-perform, pahinga ng konti, palit ng damit, uwi na kami, wala kami pakialam kung sino yung mananalo. Basta na kami, hindi namin talaga tinatapos yung competition ng Battle of the Bands, hindi talaga. Tapos, eto na, parang nanawa ako ng konti, kasi hindi pa ako gumagraduate ng high school nun eh. Biglang, parang, naglay low lang yung banda ko nun, ha, una. Hindi ako naman, back to school, yan, buhay estudyante, basic kain tulog, pasok, tulog, kain, pasok. Ganun lang ng ganun. Tapos, until one day uli, dumating si Brian sa akin. Pumunta siya sa bahay, si Brian Madeha. He asked me kung gusto niyang toots, gusto mo ba uling mag-form ng band? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, paano? Sabi niya, dalawa lang tayo, hindi ahanap pa tayo, gumanon siya sa akin. Sabi ko, ayoko nang kumanta. Sabi ko gusto kong gumitara. Gusto ko namang gumitara kasi parang pinagsabay ko yun eh. Nung, nung, nung high school ako, nakikinig ako, nanonood ako ng mga gigs, nagigita-gitara na rin ako, pinipitik-pitik ko na rin yung acoustic guitar ko nun. Masakit sa lalamunan, which is parang hindi ko rin talaga meant to be na maging frontman. Sige, hanap tayo pero sabi ko, gusto mo ba? Interested ka ba talaga ba? Trip-trip lang to kasi gusto kong tumugtog rin ng Manila. Sabi ko ganun kay Brian. Sabi niya, oh! Sabi niya, sige, try natin. May napupusuhan ka bang ibang member bukod sa akin kasi dalawa lang tayo. Sino papalo, sino kakanta. Sabi niya, meron akong ipakikilala sa'yo. Sabi niya sa akin, ganon. Hindi ko ine-expect or hindi ko expected na si Bert pala yun. Basta sabi niya sa akin, puntahan natin yung bahay. Nadaling kita ron para makilala mo, para mamit mo rin. Siyempre, nung time na yon excited din ako na mamit ko si Bert pero hindi ko talaga siya totally kilala hindi hindi, hindi talaga pa excited ako to the extend na alam mo yon na para mabuo kailangan mamit ko sila personal may isang gabi bray bukas 
daanan natin siya. Bumalik ngayon si Brian sa bahay. Tapos, tara Brian, punta na tayo ron sa Bayon. Kasi hindi ko rin alam yung bahay ni Bert sa kabilang village. Nag-start kami sa bahay namin. Sa bahay lang ako, out of nowhere, may pumunta na dalawa. Actually, kakilala ko na si Brian. Naging tropa ko dahil mahilig din ako sa metal that time. Yun na, dumating na kami sa bahay ni Bert. Tapos tinawag niya si Bert nun. May pinakilala sa akin si Bray. Si Brian Madea. Si Toots. Nung pinakilala niya sa akin, kilala ko na siya. Kasi napapanood ko na si Drave mag-perform. Kasi bago siya naging gitarista, vokalista siya. So yung mga gigs dito sa GMA, mahilig talaga ako manood ng gig before. Wala pa akong banda noon. So napapanood ko na sila Drave, sila Brian. So, nagulat ako, pumunta sila sa bahay. Nagbubuo sila ng bagong banda ngayon. Magkasama si Brian tsaka si Drave. Sabi sa akin ni Brian, paalala pala kita si Toots. Bert na siya. Kilala kita eh, gumano na ako. Di ba ikaw yung bokalista? Nung sinabi ko ikaw yung bokalista, ngumiti lang si Drave, gumiti lang si Toots. Men, si Toots iba. Kakaibang, kakaiba yun. Kakaibang kumanta yun. Bert! Si Toots. Toots, si Bert. Isa sa magiging member. Di yun na. Tatlo na kami. Tapos sabi namin, kulang pa rin. Nag-usap-usap kami neto. Tapos... Basically, nagpatugtog si Bert, nakikinig-kinig lang kami sa bahay nila noon, tumatambay-tambay, hangout lang, chill-chill lang. Pero talagang nung pinakilala ni Brian sa akin si Bert, hindi namin alam kung saan talaga mapupunta si Bert kasi ang gusto niya or ang sabi niya talaga, drummer siya, parang ganon. Ang alam talaga ni Brian, nagda-drums ako. So may drum set din kasi sa bahay, so kahit pa paano marunong ako. So sabi ko naman, oo, bakit hindi? Kasi trip ko rin talaga magbanda since listener lang talaga ako, nanonood lang ako ng gigs eh. Sabi ko, why not? Sabi ko, bagay na bagay kasi malapad si Bert eh, ang laki ng katawan. So yung stamina, basically, malakas, mahaba, matagal. Di, eto na, wala pa kaming vocalist tatlo pa lang kami. Set kami ng jam. Mga hate breed, sepultura yung mga banatan namin. Nagpractice kami, natatandaan ko. Si Bert ang pumalo. Doon na nagkaleche-leche. Patay tayo na ito. Parang si Bert, gusto niya. Pero yung drums ayaw sa kanya, parang ganun. Kasi naramdaman ko eh. Naramdaman ko yung palo niya eh. Kailangan pa it takes time pa. Napakatagal pa nung magiging process para sumalang kami sa gig. Kasi may talagang kung, kung itinuloy namin yon na si Bert ang pumalo, napakalaking adjustment. Since kasi nag-start nga ako ng, metal, ng, ng, ng foreign metal bands. So doon pa lang naririnig ko na yung lagari ng mga pedals eh. Ano na ako, bugbog na ako sa tapak ng mga ganung ratratan. Nung pumalo si Bert, tug tapak pak pak. Parang shit, kaskasan talagang ding 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 gumagana yung gitara tapos papaluan kami ni Bert ng Ano to, sinkopado yung binigay na palo. Parang just yung tugtugan natin ito. Tapos noon, um, noon napagod na ako. Sabi ko, Nol, ikaw naman, ikaw naman yung mag-drums. Sa isip-isip ko lang muna, parang sabi ko, it takes time pa kung si Bert yung magda-drums. Akala ko kasi talaga, bihasa siya talaga. Wala namang mawawala, at least we tried. During that time na before matapos yung, um, yung set namin na at least one hour ata yun o two hours, meron isang tropa, isa siya sa Tans Brother, mga taga, taga dun din sa somewhere here in GMA. Parang nag-switch, pero... Si Bert humawak ng mic. Yun yung natatandaan ko. Sinubukan kong kumanta. O ano, gawa ganun si Arnold. O ano yung pwede nating jamin? Try natin My Own Summer, yun. Death Tones. First jam namin yun, Asakit 7. Si Ar Arnold, hindi naman siya yung mismong drummer, pero ako talaga yung drummer nun. Nagkatanungan kaming tatlo, men, kaya? Tapos si Arnold, bro, game, kaya bro? Tugpak! Ting 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 Si Bert is parang mas mas ano siya, mas doon siya, distinct siya dun sa parang 
maging vocalist talaga or frontman kasi iba talaga yung dito niya yung binubuga talaga nung vocal cord niya malaki na medyo raspy na agad eh medyo magaspang na gasgas ganun na agad so, yung pagtapos nung kanta na yon sabi ni Drave ngumiti siya sa akin mic na lang ang hawakan mo magbokalista ka na lang huwag ka na mag drums sinubukan ko rin pero nagustuhan ko rin siya mag vocals okay din although yung first love ko talaga drums dahil mahilig akong pumalo Bert ikaw na lang kaya yung kumanta after nung jam na yon parang natandaan ko I used to listen to Six Feet Under Siyempre, idol ko rin si Chris Burns nun eh. Kasi gusto ko talaga yung boses niya. Bilog na bilog na. Minsan pahigop or hindi ko alam eh. Basta buong-buo kasi siya kumanta si Chris Burns. Tapos nung pinakanta ko nga si Bert, sabi ko, binilo ko lang siya. Bert, sabi ko, isang bitaw nga. Parinig nga uli ng boses mo na miss ko. Gumano na ako talaga sa kanya nun. Sa bahay nila yon tandang-tanda ako. Tapos yun, binigyan ako ni Bert ng isang bilog na bilog na... Hindi ko talaga makopy eh. Pero talagang... <coughs> parang gumano siya talaga. Tangin na men, sabi ko. Shit, sabi ko, ang ganda ng boses mo. Walang lokohan. Yung mga early years namin nun, nakikipractice pa kami kala, ano, kala Buboy, kala Jojo, Tanael. Dito lang din sa GMA. Bahay lang, men. May banda din sila, black metal. Sila mismo nagja-jump. Tapos kami, nakikisingit lang kami. Alam mo yun, tipong saling ketket lang kami dun. Napakababait ng mga taong yun kasi nagpapapractice din sila. Maraming kinanta si Bert na ginawa niyang sample na narinig ko talaga. Ang natatandaan ko, nag-sepultura kami nun na Um, propaganda, tsaka yung roots, bloody roots kahit hindi pa siya ganun kalinis marami kami tinugtog na kanta ng hate breed, parang tinugtog nga namin yung I will be heard eh, syempre talagang magaling naman no doubt, Jamie Jasta yun eh and there was one time na nagbabariation kami bahala ka sa palo pakiramdaman na lang sa tunog gamit yung mga tenga namin walang any signs from drummer ng sticks kung magsiswitch na bato or magda-double time ba siya sa, fe sa pedal sige game pack wala walang 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 tinginan walang 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 magbibigay ng signs to ano to connect to everyone kaya naming tumugtog ng at least 30 to 45 minutes straight tenga lang talaga na kanya-kanya lang ng pakiramdaman just to fill in lang kung 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 si Bert ba e eh, eksakto doon na maging vocalista eh, at ako ba ay eh, eksakto doon na maging gitarista parang tinetest din namin yung alam, alam mo yon yung bawat isa sa amin eh kung talagang fit ba kami ron eh sa sarili namin nakakatuwa pag uwi namin ng bahay or pag after namin mag jam tatambay kami kwentuhan kami nakakatuwa lang na parang may finished product tayo kahit dun sa tatlong tinarget natin nakadalawa or nakaisa kaming malinis noon kasi yung mga around 2006 Sumasama ako sa mga practice nila sa ano sa banda. Tapos nakilala ko nga si Bert uh, sa ano kasi si Ber, si Berto eh. Uh, isa siya sa ano eh, sa schoolmate ko sa school namin sa Victorious. And then pinakilala niya sa akin si Toots, si as a totoy plema kung tawagin. Gig gigs kami dito, mga battle of the band. Pero um, dumating yung time na ano eh, may hassle na nangyayari like minsan may nagte-text sa akin na huwag na kayong tumugtog dito. Parang ano, ano ba 'yun? Parang nang down. Tapos may isang experience kami habang tumutugtog kami dito sa web. May namamato ng hollow block sa bubong. <laughs> minsan during our set kasi, talagang dinanas ko, binato kami. Pag set niyo na makikita mo biglang aalis yung tao, wala makikinig sa iyo, parang Jesus Christ, parang let's go. Ay, ito na yun, ayaw nila sa atin. So, ibig sabihin, let's do our best na lang. Kasi sayang yung time, sayang yung effort, sayang yung paghihintay, sayang yung lahat. Sa Imus din naman, naka-experience din kami sa Imus, men. Ano? Tumugtog kami doon, binato kami ng mucho. <laughs> mucho. Mucho. Ewan ko ba bakit. Pero siguro, charge to experience yun, yung mga ganun. So, ganun yung nangyari. Binato kami, one time na-experience ko, may nambaba siya amin. Kasi parang medyo nag-iba na yung ihip ng hangin, nagkaroon na ng parang competition dito ng Sakabite. Ng pagdating sa metal music, parang taayan sila Bert, sila Toots, wala yan. Punit yan, gumaganon sila. So, okay. So, parang may competition. Competition in the sense na parang hindi sa akin nakakatuwa or hindi ako na challenge sa kanila. In which, kasi ayoko naman talaga ng competition eh. 
ang gusto ko lang kasi is tumugtog. Pero bakit may nangyaring ganun na parang kinocompare yung sarili namin sa sarili nila pagdating sa genre or sa bigat ng music or pagdating sa performances. Parang ako hindi ako kasi nakatingin dun eh. Parang gusto ko. I just want to be, ano, to be heard. Gusto ko lang mag, mag-perform. Gusto ko lang gawin yung gusto kong gawin. Yung laman ng puso ko, yung kaluluha ko. Ito kasi talaga yung gusto ko. Yun lang, the way like that. Simple pero pero sabi nga nung matatanda rock, 'di ba? <laughs> pero hindi rin um kumbaga na, natutunan din namin na ano eh. Parang it's part of the game. And then finally one day we decided to um sabi ko, Bert, this is it. Let's try naman sa Manila kasi parang marami na kaming na-experience na bad experiences here in Cavite. Napakahirap pala ang tumugtog sa Manila at mag-perform. Bago ka makatugtog sa isang prod, kailangan mong magtinda, magbenta ng ticket. Babayaran namin yun, makatugtog lang kami for exposure. Yun talaga, parang gusto talaga namin makatugtog eh. Minsan nakatugtog na kami ng ano, na maaga-agang slot. Pinakamaaga na namin, third, third second to the last band. Si Jaime, yung maunang nag-drums. Unfortunately, uh, nagkasakit siya, namatay. Active talaga yung Sakit 7 nun. Nagulat kami, parang si Jaime biglang out of the blue, parang bigla siyang nawala eh. 